வாங்க தமிழ் சமையலுக்கு இன்றைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது அவியல் ரெசிபி இந்த அவியல் பார்த்திங்கன்னா சாதத்தோட இட்லி தோசையோட சப்பாத்தியோட கூட ரொம்பவும் நல்லாயிருக்குங்க கேரளா பக்கம் இந்த அவியல் பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவும் ஃபேமஸான ஒரு டிஷ்ஷு இந்த அவியலில் அவங்க வந்து தேங்காய் எண்ணெய் விட்டு தாளிப்பாங்க நான் வந்து தேங்காய் எண்ணெய் இல்லாமல் நம்ம நார்மலாக யூஸ் பண்ணுற ரிஃபைண்ட் ஆயில் வச்சு தாங்க செய்ய போகிறேன் வாங்க அவியல் எப்படி செய்கிறதுன்னு இப்போ பார்க்கலாம் அவியல் செய்கிறதுக்கு நிறைய காயை ஒன்றா சேர்த்து போட்டு செய்வாங்கங்க இப்போ இன்றைக்கி நம்ம ஒரு ஆறு காய் மட்டும் எடுத்து வச்சுருக்கோம் எல்லா காயும் ஒரே மாதிரி அளவில் நம்ம வெட்டி வச்சுருக்கணுங்க இப்போது இதில் என்னென்ன காய் எடுத்துருக்கோன்னு பார்க்கலாம் உருளைக்கிழங்கு எடுத்து வச்சுருக்கேன் பீன்ஸ் எடுத்திருக்கேன் கேரட் நீர்காய் ஏதாவது ஒன்று எடுக்கணுங்க நான் அதுக்காக சுரக்காய் எடுத்து வச்சுருக்கேன் வாழைக்காய் அப்புறம் கருணைக்கிழங்கு எடுத்து வச்சுருக்கேங்க இந்த காய் எல்லாமே ஒரு நூறு நூறு கிராம் போல் எடுத்து வச்சுருக்கேன் எல்லாமே ஒரே சைஸில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேங்க கேரளா பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நிறைய காய்கறி போட்டு இந்த அவியலை செய்வாங்க நமக்கு விருப்பப்பட்ட காய்கறிகளை நம்ம கிட்டே இருக்கிற காய்கறிகளை நம்ம வச்சு இந்த மாதிரி அவியலை ரொம்பவும் சுலபமாக செஞ்சிடலாங்க முதல்ல ஒரு குக்கரை வந்து ஸ்டவ்வில் வச்சுட்டு அதில் நான் எடுத்து வச்சுருக்கிற எல்லா காய்கறிகளையும் ஒன்றா சேர்த்துக்கிறேன் இந்த காய் எல்லாத்தையும் நம்ம ரொம்ப சீக்கிரம் ரெடி பண்ணணும் அப்படின்னா குக்கரில் சேர்த்து செய்துக்கலாங்க அப்படி இல்லைனா நம்ம ஒரு கடாய் இல்லைனா பாத்திரத்தில் வேக வச்சு அதுக்கப்புறமா நம்ம தாளிச்சிக்கலாம் இப்போது இது கூடவே கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் இதில் ஒரு அரை டம்ளர்லேருந்து ஒரு டம்ளர் வரைக்கும் தண்ணி சேர்த்துக்கலாங்க நம்ம எடுத்துருக்கிற காய்கறியோட அளவை பொறுத்து இந்த காய் எல்லாமே ரொம்ப கொஞ்ச நேரத்தில் வேகக்கூடியதுங்கிறதுனால கொஞ்சமாக தண்ணி எடுத்தாலே போதுங்க இப்போ இந்த குக்கர் மூடி போட்டுட்டு இந்த மாதிரி ப்ரெஷர் வெளியே வரும்போது இதில் வெயிட் போட்டுட்டு ஒரே ஒரு விசில் மட்டும் விட்டு வேக விட்டுடலாம் காய் வேகிற டைமில் இதுக்கு தேவையான மசாலா ரெடி பண்ணிக்கலாங்க அதுக்கு ஒரு மிக்சர் ஜாரில் நான் வந்து அரை முடி அளவுக்கு தேங்காய் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த மாதிரி பொடியை கட் பண்ணிவிட்டு சேர்த்துக்கலாம் கூடவே காரத்துக்கு நாலு பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கிறேங்க உங்களுக்கு காரம் எந்த அளவுக்கு தேவையோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கோங்க இதோடவே ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் சேர்த்துக்கலாங்க அவ்வளோதாங்க இந்த மூணு பொருளையும் இப்போது கொஞ்சமாக தேவைப்படும் போது தண்ணி விட்டு நல்லா பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கணும் இப்போது ஒரு விசில் வந்து குக்கரோட ப்ரெஷரும் அடங்கிடுச்சுங்க மூடி ஓப்பன் பண்ணிடலாம் காய் பாருங்கள் நல்லா வெந்திருக்கு ஒரு விசில் வந்ததுமே குக்கரை ஸ்டவ்லேருந்தே எடுத்து வச்சுருந்தோங்க இல்லைனா அந்த ஹீட்லேயே ரொம்பவும் காயெல்லாம் வெந்து போயிடும் இப்போது அவியல் தாளித்து விட்டுக்கலாங்க அதுக்கு பேன் சூடு பண்ணிவிட்டு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து ரிஃபைண்ட் ஆயில் தான் சேர்த்துருக்கேன் எண்ணெய் சூடானதும் அரை டீஸ்பூன் கடுகு போட்டிருக்கேங்க கூடவே ஒரு கொத்து கருவேப்பில் போட்டுக்கிறேன் கடுகு போடாமல் வெறுமனே கருவேப்பிலை மட்டும் போட்டு கூட தாளிச்சிக்கலாங்க இப்போது இந்த காய் எல்லாத்தையும் இதில் சேர்த்துடலாம் வாழைக்காய் உருளைக்கிழங்கு இந்த மாதிரி காயெல்லாம் வந்து ஒரு சிலருக்கு ஒத்துக்காதுங்க அப்படி இருக்கும்போது நம்ம வந்து இதில் தாளிக்கும் போதே கொஞ்சமாக பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துட்டு தாளிச்சிக்கலாங்க இப்போது இது கூடவே நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்த அந்த தேங்காய் பேஸ்ட்டை வந்து சேர்த்துடலாங்க தேங்காய் மசாலாவை சேர்த்ததும் ஒரு தடவை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இந்த தண்ணியெல்லாம் நல்லா வற்றி வர வரைக்கும் அப்படியே ஸ்டவ்வில் ஃபுல் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு விட்டுருலாங்க அவியல் ரெசிபி பார்த்திங்கன்னா தண்ணி மாதிரி அப்படியே ஓடக்கூடாதுங்க நல்லா கெட்டியாக திக்காக இருக்கணும் அதனால் நம்ம இந்த தண்ணியெல்லாம் வற்றுற வரைக்கும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு கொதிக்க விட்டுடலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா தண்ணியெல்லாம் நல்லா வத்திருச்சு இப்போ இதில் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் தயிர் சேர்த்துக்கலாங்க தயிர் வந்து புளிச்சு இருந்தாலும் பரவாயில்ல அந்த புளிப்பு டேஸ்ட் வந்து இந்த டிஷ்ஷுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் சில பேர் வந்து இதில் மாங்காய் போட்டு கூட செய்வாங்கங்க அந்த புளிப்பு சுவைக்காக நம்ம தயிர் சேர்க்காத போது மாங்காய் போட்டும் செய்யலாம் தயிர் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டாச்சுங்க பாருங்கள் நம்மளுடைய அவியல் டிஷ் இப்போ சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு இதே மாதிரி நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் நிறைய காய்கறிகளை வச்சு அவியல் செய்து பாருங்கள் ரொம்பவும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் சாதத்துக்கு இட்லி தோசை சப்பாத்திக்கு இப்படி எதுக்கு வேணாலும் சூப்பராக இருக்குங்க காய்கறி சாப்பிடாதவங்க கூட இந்த மாதிரி செய்து கொடுத்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம தமிழ் சமையல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இன்னும் நிறைய ரெசிபிஸ் உங்களுக்காக காத்துட்ருக்கு நன்றி